তোমরা সবাই নিশ্চয় অনেক ভালো আছো এর আগে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে আমাদের বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী নিয়ে এখন এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব আমাদের যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আছে সেটার কার্যাবলী নিয়ে বলতে আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংক কোনটা আমরা সবাই জানি আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশ ব্যাংক তো এর যে কার্যাবলী আছে সেই কার্যাবলী নিয়ে আমরা একটু কথা বলি তো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রথম কাজ হচ্ছে কাগজি মুদ্রা প্রচলন করা এবং মুদ্রা ব্যবস্থা স্থিতিশীল রাখা তো আমাদের যে টাকা বা নোট তুমি যদি চিন্তা করলে যে আজকে থেকে আমি নিজেই নিজে টাকা বানাবো মানে অন্য কারো টাকা আমার দরকার নেই আমি নিজে টাকা বানিয়ে সেটা ইউজ করব সেটা কিন্তু হবে না কারণ এই যে টাকা বানানো বা কাগজি মুদ্রা তৈরি করা এটার একমাত্র দায়িত্ব কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে টাকাটা তৈরি করে দিবে সেটাই ব্যবহার করা যাবে অন্য কোনো টাকা কিন্তু চলবে না এবং এই এর কারণে মুদ্রা ব্যবস্থা স্থিতিশীল রাখার যে দায়িত্ব সেটাও কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংকেরই কাজ এরপর রয়েছে যে আমাদের যে সরকার তার সাথে বিভিন্ন সরকারের বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনেক সময় দেনা পাওনা থাকে এই পাওনা আদায় এবং দেনা পরিশোধ এই কাজটাও কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংক করে থাকে তারপর রয়েছে অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক ঋণ অর্থাৎ কি আমাদের যে একটা ব্যাংকের সাথে অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক যে ঋণ আছে দেশের ভিতরে এবং বাইরে সেই ঋণগুলো হিসাব নিকাশ করাটাও কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ এছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বলা হয় অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক অর্থাৎ সবগুলো ব্যাংকের কিন্তু নিজেদের রিপোর্ট বা হিসাব নিকাশ এবং বার্ষিক কিছু টাকা জমা রাখতে হয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকে এ কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বলা হয় অন্য সব ব্যাংকের ব্যাংক এছাড়াও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কতটুকু টাকা ঋণ ঋণ দিতে পারবে বা তারা কতটুকু জমা রাখতে পারবে এই ঋণদান ক্ষমতাটাও কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ করে থাকে অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমতি ছাড়া কোনো ব্যাংক চাইলেই অনেক বড় একটা অ্যামাউন্ট ঋণ দিয়ে দিতে পারবে না এর ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কি করছে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করছে অর্থাৎ কেউ যদি বেশি ঋণ কোনো প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে ফেলে সেই নিয়ন্ত্রণের কাজটাও কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংক করে থাকে এরপর রয়েছে সর্বশেষ পর্যায়ে ঋণদাতা অর্থাৎ দেখা যায় যদি কোনো বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ প্রয়োজন হয় কোনো কারণে সে ঋণটা কিন্তু তারা কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে নিয়ে থাকে এই কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বলা হয় সর্বশেষ পর্যায়ে ঋণদাতা এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের অবজেক্টিভের জন্য তাই ভালো করে এটা মনে রাখবে এরপর রয়েছে দেনা পাওনা নিকাশ ঘর অর্থাৎ দেখা যায় যে বিদেশে কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে আমাদের দেশের প্রতিষ্ঠান বা বিভিন্ন আমাদের দেশের ভিতরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দেনা পাওনা ক্লিয়ার করার জন্য মানে হিসাব নিকাশ করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাজ করে থাকে এই কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে ক্লিয়ারিং হাউস বা নিকাশ ঘর বলা হয় এছাড়াও দুটা ব্যাংকের মধ্যে যে দেনা পাওনা বা আন্ত ব্যাংক দেনা পাওনা সেটাও কিন্তু একটা ব্যাংক আমাদের যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এছাড়া রয়েছে বিদেশের যে মুদ্রা সেটার সাথে আমাদের দেশি মুদ্রার বিনিময় হার এই হারটা নির্ধারণ করে থাকে আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং তারাই কিন্তু আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় বিক্রয়ের কাজটাও করে থাকে এছাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আরও অনেক কাজ রয়েছে যেমন জাতীয় বাজেট প্রণয়নে তারা সহযোগিতা করে তারা আমাদের দেশে বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে তারপর তাদেরকে আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার বলা হয় যেহেতু বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় বিক্রয়ের কাজটা আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংকই করে থাকে এছাড়াও আমাদের দেশের যে স্বর্ণ রৌপ্য এবং বৈদেশিক মুদ্রাগুলো আছে সেগুলো সংরক্ষণও কিন্তু আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংকেই করা হয়ে থাকে তাহলে আমরা এই ভিডিওতে দেখলাম যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলীগুলো কি। তোমরা এখন আমাকে একটা প্রশ্ন উত্তর দাও প্রশ্নটা হচ্ছে কোন ব্যাংকটি সর্বশেষ পর্যায়ে ঋণদাতা তোমরা ভিডিওটা পজ করে অপশনগুলো দেখে উত্তর দিয়ে ফেলো তাহলে আমরা জানি যে সর্বশেষ পর্যায়ে ঋণদাতা বলা হয় আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে আর যেটা আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থাৎ কোনো ব্যাংকের যদি ঋণ প্রয়োজন হয় তখন সে সর্বশেষে এসে কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণটা নিবে তাহলে এই ভিডিওতে আমরা দেখলাম কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী সম্পর্কে এরপরে আমাদের যে বিভিন্ন বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো আছে সেই সম্পর্কে আমরা দেখব